ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ በእያላችሁበት ሰላም ፍቅርና ጤና እንዲሰጣችሁ እየተመኘን ለዛሬ ደግሞ ይጀላችሁ የምትጠሁት ገና በወጣትነቱ የስኬት ማማ ላይ ስለወጣው ለዶክተር ደረሰናይ ዓለም ሰገድ ነው እንግዲህ ከዚህ በፊት ሪኖንድ ኢትዮጵያን ባዮሎጂስትስ ወይንም ታዋቂ ኢትዮጵያን ባዮሎጂስቶች በሚለው ርዕስ ስር በጣም ብዙ ትልልቅ እና አስገራሚ ስራ ለሀገራችንም ለዓለምም የሰሩ የተለያዩ ባዮሎጂስቶችን አቅርበላችኋለሁ ከነዚህም ፕሮፌሰር አክሊሉ ለማ ዶክተር ቶልድ አብርሃን ገብረእግዚአብሔር ፕሮፌሰር ጥላሁን ይልማ ፕሮፌሰር ያለም ጻሄ መኮንን ዶክተር መላኩ ወረደ ዶክተር ገቢሳ እጄታ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ፕሮፌሰር ሰብስቤ ደምሰው እንደምሳሌ መጥቀስ ይቻላል ማለት ነው ዛሬ ደግሞ ስለ ዶክተር ዘረሰና ዓለም ሰገድ ሰፋ ያለ መረጃ ይጀላችሁ መጥቻለሁ ከመጨረሻ አብራችሁን ቆዩ እዚህ ቻናል አዲስ ይሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተሰበት ተሆኑ እኛ የምንለቃቸው ጠቃሚ መረጃዎች በየጊዜው ይدرسዋችኋል ስለዚህ በተሰብ ያልሆናችሁ በተሰብ እንድትሆኑ እንመክራለን ማለት ነው በቀጥታ ወደ ዛሬው ርሳችን سنሄድ renowned ethiopian biologists ወይንም ታዋቂ ethiopian biologists የሚል ነው ማለት ነው ርእሳችን እንደተለመደው የዛሬው ርእሳችን ዶክተር ዘረሰና ዓለም ሰገድ ነው ማለት ነው is an ethiopian paleoanthropologist who was born on june 4 1969 in aksum ethiopia ዶክተር ዘረሰና ዓለም ሰገድ ኢትዮጵያዊ paleoanthropologist የተወለደው በሰኔ 4 1969 በአክሱም ኢትዮጵያ ነው ማለት ነው he began his professional career as a geologist after graduating with bsc in geology from addis ababa university ስራ የጀመረው በጂኦሎጂስት ሲሆን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በጂኦሎጂ bsc ዲግሪውን ካገኘ በኋላ ነው ማለት ነው እንግዲህ ጂኦሎጂ سنን ለመሬት በስፋትና በጥልቀት የሚያጠና የሳይንስ አይነት ነው ጂኦሎጂ ማለት ነው ስለዚህ ዶክተር ዘረሰና ዓለም ሰገድ የመጀመሪያ ዲግሪውን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስለ መሬት ጥናት ነው ያገኘው ማለት ነው ከዛ በኋላ በቀጥታ ስራ የጀመረው በሱ ነው ማለት ነው in 1990 he began working as a junior geologist in the national museum of ethiopia's paleoanthropology laboratory በ1990 ጀማሪ ጂኦሎጂስት ሆኖ በኢትዮጵያ ናሽናል ሙዚየም ወይንም በኢትዮጵያ ብሔራዊ ሙዚየም ፓሊዮ አንትሮፖሎጂ ላብራቶሪ ውስጥ ስራ ጀመረ ማለት ነው in 1993 he got a french language diploma from the international language school in vichy france ከዛ በኋላ እንግዲህ በ1993 በፈረንሳይ ሀገር vichy ዓለም አቀፍ የቋንቋ ትምህርት ቤት የፈረንሳይኛ ቋንቋን አጥንቶ ዲፕሎማ አገኘ ማለት ነው in 1994 he got his msc from the university of mentorelia second in france then in 1998 he got his phd in paleoanthropology from pierre and marie curie university france ከዛ በኋላ እንግዲህ በ1994 ፈረንሳይ ውስጥ በሚገኙት ከሞንቶፒሊየር ሰከንድ ዩኒቨርሲቲ ማስተሬቱን እንዲሁም በ1998 ዶክትሬቱን ከፔሬና ማሬ ኩሬ ዩኒቨርሲቲ በሰዎች ቅሬት ጥናት አገኘ ማለት ነው ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው በአጭር ጊዜ ውስጥ ፈረንሳይኛ ቋንቋ ዲፕሎማ ተቀበለ ከዛ በኋላ ማስተርሱን ሰራ ከዛ በኋላ ደግሞ ዶክትሬቱን ሰራ ማለት ነው then he moved back to ethiopia and work as a research associate at the national museum of ethiopia in the french center for ethiopian studies in addis ababa ከዛ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ እንግዲህ ፒኤችዲ ዱንም ማስተርሱንም ከጨረሰ በኋላ ፈረንሳይ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ ተመልሶ በኢትዮጵያ ናሽናል ሙዚየም ወይንም በሄራው ሙዚየም እና የፈረንሳይ የቅሪ ጥናት በአዲስ አበባ ቅርንጫፍ ዋና ተመራማሪ ሆኖ መስራት ጀመረ ማለት ነው in 1999 he formed and leads the dikika research project drp to study hominins and other primates silal ba 1999 yedikika yemirmir tabia aqwaqumu selekin mesaw tnat ba halafinet mesrat jemere malatnu from 2000 to 2003 he worked as a post doctoral research associate at the institute of human origins in the school of human evolution and social change at arizona state university za bahala ke 2000 ke 2003 be arizona state university በሰው ልጅ ዝግመት ያመጣ ጥናት ትምህርት ክፍል ውስጥ ዋና ተመራማሪ ሆኖ 
ሰራ ማለት ነው on december 10 2000 he made his most significant discovery of salam that only one small piece of salam's skeleton was found and took 6 years to be fully extracted and analyzed በተሐሳስ 10 2000 ለሱም ለሀገራችንም ለመላው ዓለምም በጣም ወሳኝ ግኝት ሰላም የተባለችውን የቅድመ ሰው አንድ ትንሽ አጥንት አገኘ ማለት ነው ከዛም ሙሉ መረጃ ስለ ሰላም ለማግኘት ስድስት አመት ፈይቶበታል መጀመሪያ ላይ ስለ ሰላም ትንሽዬ ቅሬት አካል አገኘ ስለዚህ ከሉሲ ቀጥሎ ወይንም ከድንቅ ነሽ ቀጥሎ ደግሞ ሰላም ሌላኛው አናት ማለት ነው እንግዲህ ሰላም እንደሞ ያገኛት የኛው ኢትዮጵያዊ ተመራማሪ ዘረሰናይ ዓለም ሰገድ ነው ማለት ነው ይሄ በጣም ትልቅ ስኬት ነው ለሀገራችንም ለሱም ለመላው ዓለምም እንግዲህ ኢትዮጵያ የሰው ዘር መገኛ መሆኗን የበለጠ ያረጋግጠበት ግኝት ነው ማለት ነው after 6 years that means in 2006 he discovered a 3.3 million old humanoid child fossil called salam or lucy's child from the species of australopithecus afarensis which is the world's oldest child ilal salamen tinish yeqedet kagenye ka 6 amet tanat muhala sele salam ሙሉ መረጃ አገኘ ማለት ነው ዶክተር ዘረሰና ዓለም ሰገድ በ2006 የ3.3 ሚሊዮን እድሜ ያላት ሰላም ወይ ሜሉስ ልጅ የምትባለዋን የ3 አመት ልጅ በእድሜ ትልቋና ከድንቅ ነሽ ወይንም ከሉሲ በሳይንሳዊ ጥራሩ አውስትራሎፒተከስ አፈረንሲስ ጋር የምትመሳሰለውን ቀድመ ሰው አገኘ ማለት ነው በ3 አመቷ እንደሞተች ነው መረጃው የሚያሳየው ነገር ግን ስካሁን ከተገኙት ህፃን ሰዎች ወይንም ካልጅ ሰዎች መካከል ለመጀመሪያ ህፃን ተብላ ተሰይማለች ማለት ነው ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው እንግዲህ ካሉሲ ወይንም ከድንቅ ነሽ ቀጥላ በኢትዮጵያ የተገኘች ናት ማለት ነው in 2004 he moved back to europe and became a senior researcher in the department of human evolution at max planck institute for evolutionary anthropology leipzig germany and stayed there until 2008 ከዛ በኋላ በ2004 ወደ አውሮፓ ተመልሶ በጀርመን leipzig በሚገኘው max planck መስሪያ ቤት የሰው ዘር ዝግመት አመጣጥናት department ውስጥ senior ተመራማሪ ሆኖ ሰራ ማለት ነው ይሄም ትልቅ ነገር ነው then he became the chair of anthropology department at california academy of science in san francisco usa ከዛም በኋላ እንግዲህ በሳን ፍራንሲስኮ የካሊፎርኒያ የሳይንስ ትምህርት ቤት በአንትሮፖሎጂ ዲፓርትመንት ሐላፊ ሆነ ማለት ነው አንትሮፖሎጂ ማለት ስለ ሰዎች የሚያጠና ሳይንስ ነው ስለዚህ ስለ ሰዎች በሚያጠናው ሳይንስ ዲፓርትመንት ውስጥ ሐላፊ ሆኖ በሳን ፍራንሲስኮ ካሊፎርኒያ ሰራ ማለት ነው። ካረንትሊ ወርክስ አት ዘይ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ጋጎ ዩኤስኤ በቺካጎ ዩኒቨርሲቲ የሰራ እንደሆነ ነው የሚያሳየው እንግዲህ ይሄንን ፒክቸሩ ላይ እንደምታዩ የቀድሞ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ወደ ኢትዮጵያ በሄዱበት ጊዜ ሉሲን ወይም ድንቅ ነሽን ጎብኝተው ነበር በዛን ጊዜ ሉሲን ወይንም ድንቅ ነሽን ያስጎበኙት ዶክተር ዘረሰናይ ዓለም ሰገር ናቸው ማለት ነው ከዛ የተነሳ ፎቶ ነው ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው ለሀገራችን እንግዲህ ሀገራችን ማህፀነ ለምለምናት በጣም ብዙ ጀግኖችን በተለያየ መስክ የምታፈራ ሀገር ናት ነገር ግን አሁን ላይ እርስ በርሳችን ተጨካክነን ወንድም ወንድሙን እየገደለ እየተገዳደለ ነው ያለ ነው ይሄ በጣም ያሳዝናል ከእንደዚህ አይነት ትልቅ ሀገር በጣም ብዙ ጀግኖች ከመታፈራ ሀገር እንደዚህ አይነት ነገር ከሚሆን ይልቅ ተረዳርተን ሀገራችንን ትልቅ ለማድረግ በነሰራ ጥሩ ነው ነገር ግን ሰዎች ባሁን ሰዓት በጣም ስግብግቦች ራስ ወዳዶች ሆነዋል አረባ ገርም በጣም ከፍተኛ የሆነ ስቃይ ውስጥ ነው ያሉት ወገኖቻችን መንግስት ለነሱም ትኩረት ቢሰጥ ሀገራችን ውስጥም ዘርን ትኩረት ያደረገ ጭፍጨፋ በተደጋጋሚ እየሰማን ነው በጣም በሚሰለች መልኩ መንግስት የሌለበት ሀገር ይሆነ ስለሆነ መንግስት በዚህ በኩል ጠንክሮ መስራት ያለበት ይመስለኛል ካልሆነ ግን መጨረሻ ላይ ይሄ ነገር ሄዶ ሄዶ ራሳቸውንም የሚበላቸው ስለሚሆን ጥንቃቄ ኮዲዮ ቢያደርጉ ለወገኖቻችን ጠንክሮ ቢሰሩ እኛም ደግሞ እርስ በርስ ብንረዳዳ እርስ በርስ ከመንበላላ እርስ በርስ እየተረዳዳን አገራችንን ወደ ተሻለ ደረጃ ለማሳደግ ብንጥር የተሻለ ነው ለማለት ፈልጋሉ በየሰቦቻችን እንግዲህ ለዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት ስለ ዶክተር ዘረሰናይ ዓለም ሰገድ ይሄንን ነው የነን ቪዲዮ ኮድዳችሁት ላይክ ለሌሎች እንዲደርስ ደግሞ ሼር አድርጉልኝ የትኛው ማይነት ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮመንት መስጫ ላይ ታስቀምጡልኝ በደስታ አቀበላለሁ ቪዲዮን ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ስለምትከታተሉልኝ ከልባ መሰግናለሁ ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ መልካም ጊዜ ባይ ባይ